আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহিল করিম ক্বাল আল্লাহু তাআলা ফিল কুরআনিল করিম বা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম আইয়ামাম মাদুদাত ফামান কানা মিনকুম মারিদান আও আলা সাফারিন ফাইদাতুম মিন আইয়ামিন উখার ওয়া আলা আল্লাযিনা ইউতিকুনাহু ফিদিয়াতুন তুআমুন মিসকিনিন ফামান তাতাওয়া খাইরা ফাহুয়া খাইরুল্লাহ সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র মহামহিমান রব্বুল আলমিনের জন্য যিনি সাবালক প্রত্যেক মুসলিম নর এবং নারীর প্রতি এক মাস শ্যাম ফরস করে নিয়েছেন দূরদ ও শান্তির দ্বারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের প্রতি আল্লাহ সাল্লি আলহি আল্লাহ বারেক আলহি সম্মানিত উপস্থিতি আজকে শ্যাম সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবো যা অধিকাংশ মানুষ সাধারণ মানুষ যারা রয়েছে তারা জানে না যে শ্যামের বিধি বিধান কেমন ছিল আল্লাহ সুবানতলা আমাদের উপরে কত সহজ করে দিয়েছেন শ্যামের বিধি বিধান শ্যাম ফরজ হওয়ার পূর্বে যে বিধি বিধান ছিল এই বিধি বিধান যদি আমাদের উপরে অর্পিত করা হতো তাহলে দেখা যেত যে আজকাল অধিকাংশ মানুষ ব্যর্থ হয়ে যেত শ্যাম পালন করতে পারত না মেহরবান আল্লাহর দয়া আল্লাহ সুবানতাল্লাহ আমাদের উপরে শ্যামের বিধি বিধানকে সহজ করে দিয়েছেন আসুন আমরা পর্যায়ক্রমে শ্যাম কিভাবে ফরজ হয়েছে আর কিভাবে আমাদের উপরে আল্লাহ সুবানতাল্লাহ বিধি বিধান সহজ করে দিয়েছেন এই বিষয়ে কিছু কথাবার্তা বলতে চাই শ্যাম ফরজ হওয়ার পূর্বেও জাহিলি যুগে মক্কার মুশরেকরা শ্যাম পালন করত তারা আসুরার শ্যাম পালন করত তাদের দেখা দেখি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামও আসুরার শ্যাম পালন করতেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আর আসুরার শ্যাম পালন করতেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে সাহাবাই কেরাম শিখলেন তারাও আসুরার শ্যাম পালন করতেন দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম প্রত্যেক আরবি মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ শ্যাম পালন করতেন সাহাবাই কারাম দেখলেন যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেক আরবি মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ শ্যাম পালন করতেন পালন করে তার দেখা দেখি সাহাবাই কারামও প্রত্যেক আরবি মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ শ্যাম পালন করতেন তিন নম্বর হচ্ছে যে শ্যাম ফরজ হওয়ার পূর্বে যার ইচ্ছা সে শ্যাম পালন করতে পারত রমজান মাসের আর যার ইচ্ছা সে শ্যাম পালন না করে মিসকিনদেরকে খাবার দিয়ে দিলেই যথেষ্ট ছিল যে একজন মিসকিনকে একদিনের খাবার দিয়ে দেবে একটা শ্যামের জন্য সেটা তার জন্য যথেষ্ট ছিল এই ছিল ইসলামের নিয়ম কানুন কিন্তু এই শ্যামটা রাখার ক্ষেত্রে অনেক কঠোরতা ছিল মহান রাবুল আলমিন বলেন সুরা বাকারার একশো চৌরাশি নাম্বার আয়াতে আইয়ামাম মাদুদাত এই যে বিধি বিধানটা তোমাদের উপরে দেওয়া হলো যে কেউ শ্যাম পালন না করে মিসকিনকে খাবার দিয়ে দেবে এটা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে তবে এটা অল্প কিছুদিনের জন্য মহান রাবুল আলমিন বলেন এটা অল্প কিছুদিনের জন্য তোমাদের জন্য এই বিধি বিধানটা করে দিলাম বিধি বিধানটা কি আইয়ামাম মাদুদাত এটা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য প্রমাণ কানা মিনকুম মারি দেন তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ থাকে যে যারা মুসলিম নর এবং নারী সাবালক তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ থাকে আউ আলা সাফার অথবা কেউ যদি তোমাদের মধ্যে সফরে থাকে সফর অবস্থায় থাকে কারণ অসুস্থ অবস্থা শ্যাম পালন করা বড় কঠিন সফর অবস্থায় শ্যাম পালন করা অনেক কষ্ট সাধ্য বিষয় ফাইদা তুমিন আইয়ামি নখার যে ইচ্ছা সে অসুস্থ অবস্থা শ্যাম রাখবে না সফর অবস্থা শ্যাম রাখবে না সে এই শ্যামটা অন্য কোনো দিন পরে আদায় করে নেবে এই বিধি বিধানটা আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন শুরুতে দিয়েছিলেন আর এটি এখনো বহাল রয়েছে যে সফর অবস্থায় কেউ যদি শ্যাম রাখতে না চায় অসুস্থ অবস্থায় কেউ যদি শ্যাম রাখতে না চায় এই শ্যামটা পরবর্তী সময়ে সে পালন করে নেবে আদায় করে নেবে মহান রাবুল আলমিন বলেন 
আর কেউ যদি অসুস্থ অবস্থা শ্যাম পালন না করতে পারে সফর অবস্থা শ্যাম পালন করতে না চায় না পারে সে যদি পরবর্তীতে শ্যাম না রেখে মিসকিনকে একদিনে খাবার দিয়ে দে তাহলে সেটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এই বিধিবিধানটা পূর্বে ছিল মহান্ডাবুল আলমিন বলেন ফামান্তা তাও আখাইরা ফাহু আখাইরুল্লাহ আর যে ব্যক্তি খুশির সাথে সৎকর্ম করে অর্থাৎ কেউ যদি খুশির সাথে শ্যাম পালন করে ফামান্তা তাও আখাইরা কেউ যদি খুশির সাথে সৎকর্ম করে ফাহু আখাইরুল্লাহ এটা তার জন্য যথেষ্ট যে আমি মিসকিনকে খাবার দিলাম না আমি শ্যামটা পালন করে নিলাম এটা তার জন্য যথেষ্ট সাথে সাথে মহান রাবুল আলমিন বলে দিয়েছেন যে ও আং ওয়াং তা সোম ও খাইরুল্লা কুম ইনকুন তুম তালামুন আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শ্যাম পালন করে এটা তার জন্য খায়ের এটা তার জন্য উত্তম ইনকুন তুম তালামুন আর অধিকাংশ মানুষ ইনকুন তুম তালামুন যদি তোমরা তা জানতে যদিও পূর্বে শ্যামটা ফরজ ছিল না শ্যামের পরিবর্তে কেউ যদি মিসকিনকে খানা দিয়ে দিত তার জন্য যথেষ্ট ছিল কিন্তু শ্যাম যদি কেউ পালন করত সেটা তার জন্য উত্তম ছিল মহান রাবুল আলমিন বলেছেন তাহলে শ্যাম রাখাতেই কল্যাণ রয়েছে কিন্তু এই শ্যাম সাহাবাই ক্যারাম কিভাবে রাখতেন এই কথাটা যদি আজকে শুনেন যে সাহাবাই ক্যারাম শুরুতেই কত কষ্ট করে শ্যাম পালন করেছেন আমাদের মতন এমন ছিল না যে সারা রাত্র ফজর পর্যন্ত খাওয়ার সিস্টেম চালু আছে এমনটা ছিল না কীভাবে সাহাবাই ক্যারাম শ্যাম পালন করতেন যতক্ষণ তারা সজাগ থাকতেন ততক্ষণ তাদের খাওয়া দাওয়া চল এশার নামাজের পরে এশার পরে যতক্ষণ সজাগ থাকতেন ততক্ষণ তারা খাওয়া দাওয়া করতে পারতেন যদি ঘুমিয়ে যেত তাহলে তাদের স্ত্রীর সহবাস তাদের জন্য যায় ছিল না হারাম ছিল তারপরে খাবার দাবার তাদের জন্য যায় ছিল না এইভাবে সাহাবাই ক্যারাম শ্যাম পালন করতেন বারাবিন আজিব রাজিলাতাল্লা আনহ আনহতে বর্ণিত যে পূর্বের যুগের শ্যাম ছিল যে এশা পর্যন্ত স্ত্রীর সহবাস ও পানাহার যায় ছিল যে কেউ যদি শ্যাম রাখবে তাহলে তাকে পানাহার করার লাস্ট সময় হচ্ছে এসা পর্যন্ত আর স্ত্রীর সহবার ছিল এসা পর্যন্ত যদি কেউ তারও আগে ঘুমিয়ে পড়ত তাহলে তার জন্য খাওয়া দাওয়া স্ত্রীর সহবাস হারাম হয়ে যেত সে ঘুম থেকে উঠে খাওয়া দাওয়া করতে পারত না সারাদিন রোজা রেখে মাগরিবের পর পানাহার তার জন্য হালাল হতো অর্থাৎ পেশার পর্যন্ত তার জন্য স্ত্রী সহবাস খাওয়া দাওয়া যায় ছিল আর কেউ যদি ঘুমিয়ে যেত তাহলে সারা রাত্র তার জন্য খাওয়া দাওয়া স্ত্রীর সহবাস যায় ছিল না কখন সে খাওয়া দাওয়া খেতে পারত যখন আবার পরের দিন শ্যাম শেষ মাগরিবের মাগরিবের সময় শ্যাম শেষ হয় শ্যাম শেষে তখন সে আবার খাওয়া দাওয়া পানাহার তার জন্য জায়েজ হতো এমত অবস্থায় আনসার গুত্রের একজন লোক কায়েস ইবনে সিমরা আনসারি একবার শ্যাম অবস্থায় রোজা অবস্থায় দিন ভর জমিনে চাষের কাজ করলেন চাষের কাজ করে বাড়িতে আসলেন এসে স্ত্রীকে বলতেছেন যে খাবারের কোনো কিছু আছে কি না তখন স্ত্রী বলল যে খাবারের কিছু নাই ঘরের মধ্যে বলল যে তুমি একটু বসো আমি পাশের বাড়ি থেকে দেখি কিছু পাই কি না স্বামীকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে তিনি খাবারের তলাশে পাশের বাড়িতে গেলেন এসে দেখলেন যে তার স্বামী ঘুমিয়ে গেছে তখন তার স্ত্রী আফসোস করতে লাগলেন আমার স্বামী সারা দিন জমিতে কাজ করেছে এখন না খেয়ে ঘুমিয়ে গেছে না খেয়ে আবার আগামী দিন আমার স্বামী শ্যাম পালন করবে ওই ব্যক্তি পরের দিন শ্যাম অবস্থায় জমিতে কাজ করতে গেছেন এমন অবস্থায় তিনি হাটফিল করে হাটফিল করেছেন তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন এই কথা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এই সংবাদ চলে আসলো আর একটা বর্ণনা রয়েছে যে উমর রাজাল্লাহ তালা আনহু একদিন ঘুমিয়ে গেলেন ঘুমানোর পরেও তিনি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বসে আছেন এই কথাও রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম শুনতে পেলেন তখন আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন শ্যামের বিধিবিধান সহজ করে দিলেন এবং ফজর পর্যন্ত তাদেরকে খাওয়া দাওয়া এবং স্ত্রীর সহবাস তাদের জন্য জায়েজ করে দিলেন 
মহান রাবুল আলমিন বলেন সুরা বাকারার একশো সাতাশি নম্বর আয়াতে উহিল্লাকুম লাইলাতাম রাফাসু ইলা নিসাইকুম রোজার রজনীতে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন করো তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যাও হন্যা লিবাসুল্লাহকুম ও আং তুম লিবাসুল্লাহ হন্যা আর তারা তোমাদের পোশাক তোমরা তাদের পোশাক এই আয়াত যখন নাজিল হয়েছে উমর রাজাল্লাহ তালা আনহু সাহাবাই ক্যারাম বললেন যে আমরা এত খুশি হয়েছি আল্লাহর প্রতি আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন কত দয়াবান যে তিনি আমাদেরকে ফজর পর্যন্ত খাবারের অনুমতি দিয়ে দিলেন স্ত্রী সহবাস জায়েজ করে দিলেন এই পূর্বের বিধানটা যদি এমন হতো আজ পর্যন্ত থাকত যে তোমরা এসা পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া করতে পারবে এসা পর্যন্ত তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস জায়েজ তাহলে অধিকাংশ মানুষ আজকে পেরে উঠত না অধিকাংশ মানুষ আজকে এ শ্যাম পালন করতেই পারত না মহান রাবুল আলমিন কত বড় দয়াবান তিনি আমাদের প্রতি রহম করেছেন যে আমাদের জন্য শ্যামের বিধি বিধানগুলা সহজ করে দিয়েছেন তো মহান রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই রমজান মাসের প্রত্যেকটি শ্যাম আদায় করার তৌফিক দান করুন এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু